হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ আবির ফ্রম লিভ সিরিজ বা ধারা সম্পর্কে সবারই কম বেশি ধারণা রয়েছে কিন্তু কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্ট সিরিজ কি বা সিরিজের কনভার্জেন্স বলতে কি বোঝায় সেটা সম্পর্কে সবার ধারণা একটু কম তাই এই ভিডিওতে আমি সিরিজের কনভার্জেন্স নিয়ে আলোচনা করব আবারও বলছি সিরিজ কি জিনিস সেটা তো আপনারা সবাই জানেন সিরিজ মানে ধারা এখন এই সিরিজ আছে মোট দুই প্রকারের একটা হচ্ছে কনভার্জেন্ট সিরিজ এবং আরেকটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ এখন কনভার্জেন্ট সিরিজ কি সেটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক প্রথমে একটা কনভার্জেন্ট সিরিজ লেখি ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন ডট 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 এখন প্রথমে বলি যে একটা সিরিজ তখনই কনভার্জেন্ট হবে যখন এর টার্মগুলো একটার পর আরেকটা যোগ করতে থাকলে যোগফলটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে যেতে থাকবে এবং যোগফলটা একটা সময় যে প্রায় প্রায় আনচেঞ্জড থাকবে তার মানে পরবর্তী টার্মগুলো যোগ করার পরেও যোগফল খুব একটা বেশি বাড়বে না প্রায় সেম থাকবে এরকম সিরিজকে বলা হয় কনভার্জেন্ট সিরিজ আচ্ছা দেখেন এই সিরিজটার ক্ষেত্রে সিরিজটা সাম লেখি একটার পর একটা টার্ম যোগ করার পর সামটা এখানে চেঞ্জ হবে প্রথমে আমি এক লেখি এখনের পরের টার্মটা লেখ লেখার পর এখানে সাম হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরপর এর পরের টার্মটা লেখি তাহলে এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের সাথে তার পরের টার্মটা যোগ হয়ে হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরপর তার পরের পয়েন্টটা লেখার পর হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ তারপর তার পরের টার্মটা লিখি তারপর দেখেন সামটা এরপর একটার পর একটা টার্ম লিখি আর সাম এখানে আপনারা খেয়াল করুন আস্তে আস্তে সামটা কনস্ট্যান্টের মতো হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর তার পরের কয়েকটা টার্ম যোগ করার পর সাম একটার পর একটা কি হয় সেটা আপনাদেরকে লিস্ট আকারে দেখাই আপনারা খেয়াল করে দেখুন যত নিচের দিকে যাচ্ছে তার মানে যত বেশি টার্ম যোগ হচ্ছে সামটা কিন্তু একটা সময় যে প্রায় কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে তার মানে প্রায় আনচেঞ্জড এরপর যতই টার্ম যোগ করা হোক সামটা কিন্তু খুব বেশি বাড়বে না তার মানে দেখেন সিরিজের যে সামটা আছে বা যোগফলটা আছে সেটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে সংখ্যাটা এখানে বলা যায় দুই দুইয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে এরপর আপনি আরও অনেকগুলো টার্ম যোগ করার পর হয়তো দুইয়ের খুব কাছাকাছি যাবে তার মানে এই সিরিজটা কনভার্জেন্ট সিরিজ যা ভ্যালু টু এর দিকে কনভার্জেন্ট এভাবে বলা যায় এরকম কোনো একটা সিরিজ যদি একটার পর একটা টার্ম যোগ করার পর কোনো একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুর দিকে কনভার্জেন্ট হয় তাহলে সেই সিরিজটা হচ্ছে কনভার্জেন্ট আর ডাইভার্জেন্ট সিরিজ হচ্ছে এর উল্টাটা তার মানে কোনো একটা সংখ্যার দিকে কনভার্জেন্ট হবে না আপনি ডাইভার্জেন্ট সিরিজের ক্ষেত্রে একটার পর একটা টার্ম যোগ করতে থাকলে যোগফল কোনোভাবেই কোনো একটা সংখ্যার দিকে কনভার্জেন্ট হবে না একটা নির্দিষ্ট টার্ম যোগ করার পর যে যোগফলটা পাবেন ডাইভার্জেন্ট সিরিজের ক্ষেত্রে পরের টার্মটা যোগ করার পর দেখবেন পরের যোগফলটা আগের যোগফল থেকে অনেক ডেভিয়েশনে চলে গেছে দেখেন একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজেরও উদাহরণ দিই এখানে একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ আগে লিখি ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন দেখেন প্রথমে যখন আমি ওয়ান যোগ করতেছি তখন সাম হচ্ছে ওয়ান তারপরে এর পরের টার্মটা যখন যোগ করতেছি তখন সাম হচ্ছে থ্রি এরপর তার পরের টার্ম যখন যোগ করি তখন সাম সেভেন তারপর তারপর টার্ম যোগ করলে সাম হচ্ছে ফিফটিন তারপরে থার্টি ওয়ান দেখেন কোনোভাবেই কিন্তু যোগফল কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে কনভার্জেন্ট হচ্ছে না অতএব এই সিরিজটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ আমি আপনাদের ক্যাশিওর করতেছি এই সিরিজটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স সিরিজ তবে কিছু সিরিজ আছে যে সিরিজগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম দশ বারোটা টার্ন যোগ করার পরও বোঝা যায় না যে সিরিজটা কনভার্জেন্ট দেখা যায় যে বারোটা বা তেরোটা টার্ন যোগ করার পর তারপর কনভার্জেন্ট হওয়া শুরু করে ডাইভার্জেন্স সিরিজের আরও একটা উদাহরণ দিই খুব সিম্পল একটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর ডট 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 ডিসকাশন এখানেই শেষ নয় কনভার্জেন্স সিরিজ আপ দুই প্রকারের আছে আমাদের ভিডিওগুলি থেকে যদি আপনারা শিখতে পারেন বা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আশা করি আপনারা কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্ট সিরিজ বুঝতে পারছেন এখন কনভার্জেন্ট সিরিজ আছে আবার দুই প্রকারের একটা কনভার্জেন্ট সিরিজের যে টার্মগুলো আছে সে টার্মগুলোর অ্যাপসলুট ভ্যালু বা পরম মানগুলো নিয়ে আরেকটা সিরিজ গঠন করা হলে সেই সিরিজটা যদি কনভার্জেন্ট হয় তাহলে মেইন সিরিজটা হবে অ্যাবসলুটলি কনভার্জেন্ট আদারওয়াইজ কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট আমার কথা থেকে হয়তো আপনারা বুঝেননি আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে বলি 
ধরেন একটা সিরিজ হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস ই প্লাস এফ ডট 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 তাহলে এর অ্যাপসলিউট ভ্যালুগুলো সিরিজ হবে মডিউল অফ এ প্লাস মডিউল অফ বি প্লাস মডিউল অফ সি প্লাস মডিউল অফ ডি ডট 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 প্রথমটা হচ্ছে মেইন সিরিজ আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে এর অ্যাপসলিউট ভ্যালু সিরিজ এখন মেইন সিরিজ তো কনভার্জেন্ট অবশ্যই এর অ্যাপসলিউট ভ্যালু সিরিজটাও যদি কনভার্জেন্ট হয় তাহলে মেইন সিরিজটা হবে অ্যাপসলিউটলি কনভার্জেন্ট আর যদি অ্যাপসলিউট ভ্যালু সিরিজটা ডাইভার্জেন্ট হয় তাহলে মেইন সিরিজটা হবে কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট এবার আপনাদেরকে উদাহরণ দিই দেখেন এই সিরিজটা হচ্ছে অ্যাপসলিউটলি কনভার্জেন্ট কেননা এর টার্মগুলোর অ্যাপসলিউট ভ্যালু নিয়ে যে সিরিজটা গঠন হয় সেই সিরিজটাও কনভার্জেন্ট বাট এই সিরিজটা কনভার্জেন্ট সিরিজ হলেও এর অ্যাপসলিউট ভ্যালুগুলো নিয়ে যে সিরিজটা হয় সেটা ডাইভার্জেন্ট সো দ্যাট এই সিরিজটা হবে কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট বাই দি ওয়ে একটা সিরিজ দেওয়া থাকলে সেই সিরিজের একটার পর একটা টার্ম যোগ করে সেই সিরিজ কনভার্জেন্ট নাকি ডাইভার্জেন্ট সেটা বোঝা বা টেস্ট করা একটু লেংদি প্রসেস তাই একটা সিরিজের কনভার্জেন্স টেস্ট করা তার মানে সিরিজটা কনভার্জেন্ট নাকি ডাইভার্জেন্ট সেটা টেস্ট করার জন্য কিছু মেথড আছে সেই মেথডগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ সামনের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো আপনারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড প্লিজ স্টে টিউন্ড উইথ আস সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ